വെൽക്കം ടു ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള ഈച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായ സീറോ വൺ വൺ ബാർ ടു സീറോ വൺ സിക്സ് എന്ന കോഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് എക്സാമിൻ്റെ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ദോസ് ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ ഓപ്ഷൻ സി മീറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൊളീനിയ ഫോഴ്സ് കോപ്ലാന ഫോഴ്സ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊളീനിയ ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊളീനിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്ലാന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദ നൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആൻസർ കോ കോ മീൻസ് സെയിം ലീനിയ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോ പ്ലാന സെയിം പ്ലെയിൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് സെയിം പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതുമാത്രമാണ് പേരിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നോൺ കൊളീനിയ ഫോഴ്സ് നോൺ കോപ്ലാന ഫോഴ്സ് നോൺ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ദോസ് ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊളീനിയ മീറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോപ്ലാന ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫോഴ്സസ് വെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വരാൻ ഏത് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം കാരണം ഐ ടി എ ലെവൽ എക്സാം കൂടെയാണിത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കൺകറൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്ലാന ഫോഴ്സസ് ആക്ട് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഈസ് വോൺ ബൈ പാലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൺകറൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്ലാന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺകറൻറ്റ് മീൻസ് സെയിം പോയിൻ്റ് കോപ്ലാന മീൻസ് സെയിം പ്ലെയിൻ ഇനി എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം പി എന്ന ഫോഴ്സും ക്യു എന്ന ഫോഴ്സും ഒരു പാലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ഡയഗണലിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം റിസൾട്ട് ഏതിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് പാസ് ത്രൂ ഡയഗണൽ ഇൻ പാലോഗ്രാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൽഫയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ
റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയ പിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആൽഫ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇതിൽ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും പഠിച്ചേക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ക്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചത് എനിവേ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോവും സൈൻ തീറ്റയാണോ കോസ് തീറ്റയാണോ മെ മുകളിൽ വരുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ അതേ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൽഫ ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മേളിൽ താഴെ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് തിയറിയാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കൺകറൻ ആൻഡ് കോപ്ലാന അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗണലിൽ കൂടെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്പ്രഷൻ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെയും ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൽഫയുടെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എത്രയാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വെൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഈക്വൾ ടു പി പ്ലസ് ക്യു അതായത് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു ആർ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ അതിൽ തീറ്റ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കോസ് സീറോ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു എന്ന് കിട്ടും അതായത് പി പ്ലസ് ക്യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യു ജസ്റ്റ് തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വാല്യൂ പി പ്ലസ് ക്യു എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഓർക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നതും തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലുള്ള ആ വാല്യൂസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റും ചെറുതാവും എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ആലോചിച്ചേക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോ പോയാലോ The angle between two forces when the resultant is maximum and minimum respectively are. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കി സീറോ ഡിഗ്രി മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻസർ എ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ദ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എ വാച്ച് ഇസ് വോൺ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊസസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്ഷൻ സി ഹീറ്റ് എനർജി ഓപ്ഷൻ ഡി എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി സ്പ്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നിട്ടില്ല ആ കേസിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ എ വന്നത്